Twende ni kuunganishe na kichwa kingine mkali wa mapicha kuanza Razm Tamaduni na story ya leo ndio big news kwa sasa duniani. Rais mteuli wa Marekani Joe Biden anasubiriwa kama Sterling Mokozi wa kinachoendelea. Story yenyewe ni kuuawa kwa mwanasayansi wa nuclear wa Iran na mwanzo ilisemekana ni kikosi maalum cha wauni fulani kutoka Israel kilitumwa kushambulia msafara wake kwa risasi na kusababisha kifo chake lakini taarifa iliyopo muda huu kutoka serikali ya Iran ni yenye utata zaidi kwamba Mosen Fakhrizade aliuawa kwa bunduki iliyotegwa na kuongozwa kwa remote control kutoka Israel Mm-hmm. So, Iran wanasema bomu lilijilipua na bunduki ikiwa imemzumu muhusika na gari alilokuwa amepanda lilikuwa ni bullet proof kwa hiyo ilipiga risasi kadhaa wahusika wakahisi ni pancha waliposhuka kucheki ndo risasi zikaanza kuja mfululizo kutoka kwenye bunduki maalum iliyotegwa kwenye kenta moja njiani nimekupa hii update kwa sababu story inayofuata ni kuhusu huyu jamaa aliyeuawa ni nani na kwa nini ameuawa Raz ipoje hii Kuyadhibu Iran kama taifa kwa adhabu za vikwazo vya kiuchumi hakujaweza kuzuia hatari inayosemwa na mataifa makubwa Na sasa mbinu ni kudiri na mtu mmoja mmoja kwa sababu kuivamia kijeshi pia ni jambo linalowezekana lakini unahitaji kujipanga sawa sawa kama asemavyo lazima wangu Kuna mauaji ya wanasayansi wa nuclear yamefanyika lakini huyu aliyeuawa mwaka huu Mohsen Fakhrizade tunaweza sema wauni wamegonga ikulu ni madini.com picha linaanza We start this hour with breaking news and Iran's defense ministry has confirmed that one of the country's top nuclear scientists has been assassinated Iran sio mgeni wa hiki kinachowakuta kwa sababu kilianzia Iraq Aliyekuwa rais wa Marekani George W Bush sababu kuu aliyoitoa ya kuanzisha vita na Iraq 2003 Alisema Iraq ilikuwa inarutubisha na kununua kiwango kikubwa cha uranium inayochimbo Afrika. Haya madini tuseme kama ndizi ambazo unaweza kumix ndizi moja kwenye maziwa ukasaga kwenye brenda na ukapata juice moja ama tatu. Lakini ndizi pia zinaweza kutumika kutengenezea pombe. So kinachoendelea Iraq wanadai wanatumia ndizi kutengeneza juice wakati kiwango wanachoagiza kinaonekana huenda wana kiwanda cha kutengenezea banana. Kilichotokea intelijensi ya Marekani ilikamata mawasiliano kati ya Saddam Hussein na nchi moja ya Afrika Magharibi ikionyesha manunuzi ya uranium kwa kiwango kikubwa. Na hii iliashiria kwamba Saddam Hussein alikuwa akitengeneza silaha za atomic. Iliundwa tume ili ije Afrika kuchunguza mauzo hayo ya uranium between Afrika na Iraq. Do kabla ya tume kurudi na taarifa kamili, Bush alishatuma majeshi yake Iraq na vita ilishapamba moto. Tume usika ilirudi na majibu impossibility. Yaani hakuna uwezekano wa uwepo wa biashara hiyo. Kwa sababu moja, hakukuwa na nchi Afrika Magharibi iliyokuwa na uwezo wa kimiundombinu kuweza kuchimba kiasi hicho cha uranium bila kuinvolve makampuni ya nchi za Magharibi. Pili, Saddam Hussein wakati huo alitoka kwenye vita na Iran. So hakuwa vizuri kiuchumi. Hivyo asingeweza kufanda aina hiyo ya operation. Tatu, hakukuwa hata na tetesi ya uchimbaji wa uranium Afrika sababu ilisemekana Iraq inarutubisha mara tatu ya uwezo waliodhani wanao hapo awali. Haya yalikuwa majibu ya tume. Tho kilichowapata hii tume baada ya kutaka kurudi iseme ukweli is too bad for the game. Tuifanye ni story ya siku nyingine. Hapa hapa madini.com. Today let's talk about Iran. Tukielekea kumaliza 2020 tarehe 27 na Novemba kuna mtu amekuwa assassinated tena. Anaitwa Mohsen Fakhrizade. Kuawa kwa huyu mwamba ni miezi michache tu tangu kiongozi wa kijeshi wa nchi hiyo Kasim Suleiman kuawa akiwa Iraq na Marekani ilijisifu kura kete muhimu. Kasim Suleiman alikuwa kiongozi mkubwa wa kijeshi wa Irani na alikuwa na nguvu za kisiasa. Alitabiriwa kuwa the next Iranian president. Tho wa Marekani walimchukulia gaidi na walishatangaza kumtafuta na ukweli walipomweka kwenye target wakampa kitu. Wakati wa mahusiano ya Irani na Marekani yana hang kwenye balance ndogo sana. Mauaji mengine ya kikatili yamefanyika those is time Irani wanahimulikia Israeli kama watekelezaji wa mauaji hayo. Mohsen amevamiwa na watu wasiojulikana akiwa na msafara wake. Msafara wake ukamiminiwa risasi za kutosha huko mashariki mwa mji mkuu wa Iran Tehran. Gari alikuwa akitembelea imeharibika kwa risasi na inasemekana alikuwa na mke wake wakati wa shambulio pamoja na mabodyguard kadhaa. Jumla ulikuwa ni msafara wa gari tatu. Alijeruhiwa vibaya kichwani na alienda kufia hospitali. Cha kushangaza ni kwamba hao watu walikuwa professionals. Gari aliyokuwemo Mohsen ilikuwa bullet proof, ina uwezo wa kuzuia risasi lakini zilimpata tena ndani ya Iran. 
nani hao umewahi kuangalia ile series inaitwa Strike Back picha linaendelea Huyu mwamba alikuwa mtu nyeti zaidi ya unyeti wenyewe ndani ya serikali ya Iran na maisha yake yalikuwa siri kuu na picha zake hadi anafariki zilikuwa mbili tu Hakuwa kijulikana sana na wa Iran kama alivyokuwa Marem Suleiman. Bata amekuwa mtu muhimu sana kwenye nchi ya Iran, especially kwenye program ya kujimarisha kinguvu. Tho wa Irani wengi wanamfahamu kama mwanasayansi na mkufunzi wa chuo kikuu katika masomo ya physics. Jina lake limetajwa sana na vyombo vya habari vya Iran toka corona imeanza Januari 20. Sababu alikuwa mstari wa mbele kupigana against corona. Amekuwa mbele sana kujaribu kuikinga na kutafuta chanjo, dawa au njia za kudhibiti corona. Bati inasemekana status yake kwamba yeye ni nani hasa alifichwa. Ni kama wewe uwe unaishi na dokta au engineer mtani kwako mzee mzuri tu, mstarabu, muda wote ana mind business zake na huwa hana noma. Unakuja kugundua hicho ndo kichwa cha nuclear nchini kwenu. Nadhani ndo mshangao waliopata majilani zake baada ya kutambua ndio ilikuwa kazi yake kuu na halisi. Huyu ndio kiongozi wa program ya nuclear nchini Iran. Program na project zote zinazohusisha uzalishaji na urutubishaji wa uranium zilifanywa na top boss mzee wa kazi mwenyewe akili mingi mzee baba Mohsen Fakhrizade. Ndio maana ulinzi wake ulizingatiwa sana. Nadhani ni mkufunzi wa kwanza duniani kuwa na bodyguards wanaotosha gari mbili. Sababu za kuuawa kwake zinatajwa kuwa ni mbili. Nadhani uko mbele tutaelezea. But kwa kifo hiki vidole vyote vya wanairan vikaelekezea Israel na wanasema nuclear ndio sababu wa Israeli wamemuua huyu mzee. Ishu ya kwanza inayozungumzwa kama sababu ni diplomasia. Wataalamu wengi wa masuala ya nuclear wamekataa hili akiwemo brother mmoja anaitwa Mark Fitzpatrick kutoka IISS London. Alitweet baada ya kifo cha Mohsen kutangazwa akaandika, Iran's nuclear program is long past when it was dependent on a single person. Akimaanisha wakati ambao Iran program ya nuclear kutegemea ujuzi wa mtu mmoja ishapita kitambo. So wanachoamini ni either Israeli wamechelewa kumua au propaganda za kisiasa na kidiplomasia zinaendelea. Maka anaamini mauaji ya Mohsen sababu kuu sio nuclear programs ila diplomasia. Israeli lazima wanajua kumuua Mohsen hakutozuia kukua kwa uzalishaji wa nuclear Iran. Hence hiyo haiwezi kuwa sababu ya mauaji. Rais wa Iran Hassan Rouhani anaonekana kukubaliana na theory ya mtaram brother Mark Fitzpatrick kwa namna moja ama nyingine. Baada ya kupokea taarifa za mauaji hayo anasema the enemies are experiencing stressful weeks. They are mindful that the global situation is changing and they are trying to make the best of these days to create unstable conditions in the regions. Akimaanisha maadui wa Iran wanajua upepo duniani unabadilika so wanahaha kutengeneza utofauti na matatizo Iran wakiwa bado na nafasi sababu ya stress za kupokea mabadiliko hayo ambayo yanaweza kama mazuri kwa Iran na mabaya kwa maadui zao. Wachambuzi wa mambo ya Mashariki ya Kati and Middle East wanasema Rohan aliposema enemies ama maadui alimaanisha Israeli, Saudi Arabia na utawala wa Donald Trump Marekani. Inasemekana eti upepo na wimbi lilo badilika ni ushindi wa Joe Biden kama rais mpya wa Marekani aliyeshinda uchaguzi uliofanyika 2020 na Joe anaapishwa kama rais wa 27 wa Marekani Januari 20 2021. Wanasema inasemekana Mohsen ameuawa ili kuleta tension ndani ya Iran hata kutatanisha mahusiano ya Iran na nchi nyingine kuharibika. Wanajua wapo kwenye kipindi kigumu baada ya Marekani kumuua Kasim Suleiman na serikali ya Iran kushindwa kufanya chochote mpaka leo hii. Rais mteule wa Marekani Joe Biden aliahidi kwenye kampeni zake kwamba atarejea kwenye mkataba wake wa kinyuklia na Iran ambao ulisainiwa na Obama 2015. Kipindi ambacho yeye alikuwa makamu wa rais lakini Trump akajitoa 2018. But Trump he walked away. Not Iran, Trump walked away. Trump made the United States the international outlier. Pia aliahidi kuboresha mahusiano ya Marekani na Middle East, yani Mashariki ya Kati. Hii inaelezea jinsi yajayo yanasisimua. Kama Joe atarejea kwenye mkataba huo, vikwazo vya kiuchumi na vingine Irani ambavyo wamewekewa na Marekani chini ya UBIA na UN vitaondolewa, which means biashara zitaendelea vizuri Iran. Trump kaukataa huu mkataba kwa baadhi tutamuona kama hater lakini ana sababu zake kwa sababu anapinga kitendo cha mkataba huo kuwa na kikomo cha muda. Yaani mnakubaliana kuiachia Iran isimamishe shughuli fulani kwa miaka fulani. Trump anauliza, "Je, 
mwisho wa mkataba ukifika Irani si itakuwa na nguvu zaidi ya kurutubisha kile walichokizuia huku akisaidiwa na mshikaji wake Benjamin Netanyahu waziri mkuu wa Israeli ambaye muda wote alijaribu kuonyesha dunia kwamba Irani licha ya uwepo wa mkataba huo bado inarutubisha kiwango kikubwa cha uranium kwenye moja ya presentation yake ndo akalitaja jina la Mohsen na picha yake moja akasema Nomba mlikumbuke ili jina kwa sababu litasikika sana siku zijazo. Upande wa pili kuna kile kinachoendelea kwa kizungu wanaita fight of a territory and control ambapo Iran na Saudi Arabia zinapigania na kujimumbafai nani awe kilanja wa eneo hilo. Machafuko yanaendelea Yemen, Lebanon, Uturuki na kadhalika. Irani ina support waasi wa Hoth wa Yemen ambao wamevamia facility kubwa ya kampuni ya mafuta Saudi Arabia. So Saudi Arabia ingependa machafuko na mabaya yaendelee kuikuta jirani yake Iran na upande wa pili Iran nao wanaamini kauli ya Afandesere. Adui mumbenja. Adui mumbenja. Atanyosha mikono juu hata kama alikuwa shujaa. Atanyosha mikono juu na hata kama alikuwa shujaa. Wana tofauti mpaka ya kitikadi za kidini hawa jamaa. Though wote ni Waislamu na maka ni Saudi Arabia ambao ndio eneo takatifu kwao wote. Pia Saudi ni Waarabu wakati Iran sio Waarabu. Trump pia anaingizwa kwenye hii situation kwa sababu uwepo wa Iran na itikadi zake kali za mashariki ya kati kuzuia influence na interest za Marekani mashariki ya kati. Irani inasababisha mkwamu wa kibiashara kati ya mashariki ya kati na Marekani kwa kiwango kikubwa sana. Hivyo Trump anaizumu Irani kama kikwazo kati ya mafuta ya mashariki ya kati. Kuna sehemu inaitwa mlango wa bahari wa Homs na kushauri nenda YouTube kaone ambapo meli zote kubwa zinazobeba mafuta from Saudi Arabia, Kuwait na nchi nyingi za Middle East zinapita. Sehemu kubwa yenye kina cha meli kupita kipo upande wa Iran. Kwa hiyo wao ndo wanatoa vibali na kuruhusu meli za mafuta kupita au kudunguliwa. Tuko kwenye dunia inayotegemea sana mafuta kwa ajili ya uzalishaji na maisha mengine kwa ujumla. Iran wakiona wamebana wanakinukisha eneo hilo. Meli zinagoma kupita njia hiyo mafuta anakuwa dimu, maisha yanapanda duniani. Sauti yao inasikika. Hakuna sehemu salama ya ardhi mbali na mlango wa bahari wa Homs ambao mafuta yanaweza kupita. Na ndio maana Iran bado wanatamba tu kama asli. So ukiwa na shida na Iran basi meli zako za mafuta zitakuwa na shida na Iran na ndo hapo dunia kuingia kwenye crisis ya mafuta. Iran ni kikwazo kikubwa sana ambacho Trump alijitolea kupambana nacho akatoka kwenye mkataba ulioleta angarau wa amani Iran. The Iran Nuclear Deal. Akaongeza vikwazo vya kibiashara na kiuchumi kwa korabo na nchi za washikaji kama United Kingdoms. Akavamia na akamua kiongozi wao mkubwa wa kijeshi Qasim Suleiman. Iran na dunia zikazizima. Kama haitoshi zikaja taarifa zinasemekana Trump aliwaulizwa washauri wake yani senior advisors kama ana option ya kuchukua hatua za kijeshi dhidi ya zile za nuclear sites za Iran kabla hajaondoka. Nadhani anafikiria kuamaliza kabisa once and for all. Tangu kuanzishwa kwa taifa la Israeli ndani ya ardhi ya Palestina Mei 14, 1948 Mataifa ya Kiarabu hayajawahi kuitambua Israeli kama taifa na imekaa hivyo kwa miaka na miaka. Juzikati zilikuwepo taarifa za waziri mkuu wa Israeli Netanyahu na Crown Prince wa Saudi Mohammed bin Salman wamekutana kwenye mkutano wa siri sana mjini Noam Saudi Arabia. Kulikuwa na heka heka baada ya United Arabic Emirates kuamua kulitambua Israeli kama taifa na kufungua mikono yake kupokea biashara. Yaani removed the trade barriers na ndege kwa mara ya kwanza ikaruka from Israel na ikatua mji mkuu wa EAU Abu Dhabi mataifa ya Kiarabu kama Iran, Iraki na Palestina yakaraani sana kitendo hicho na kukiita cha kisaliti kwa Palestina wanaoipigania ardhi yao inayoendelea kuchukuliwa na Israeli walioletwa 1948 kibabe endelea kufuatilia madini.com tutakuangushia mgogoro wa Israeli na Palestina siku zijazo sasa kwenye mkutano huu wa siri inasemekana Israeli imefanikiwa kuimarisha mahusiano yake na Saudi Arabia. Mohammed bin Salman aka Ankara MBS amekuwa kiongozi wa Saudi wa kwanza anayedai ameleta maisha na kudamshi ndani ya Saudi. Huyu MBS ndio aliyepitisha sheria ya kuruhusu wanawake wakaendesha magari, kucheki movie na kuruhusu vitu vingine ambavyo hapo nyuma vilikuwa haramu. Lakini Iran mpaka leo ni haramu. Hivyo basi mahusiano ya kiinchi na kibiashara kati ya Israeli na Saudi yameimarika sana. Pia Saudi inaamini Israeli ni adui mkubwa wa Iran na theory ya adui wa adui yako ni rafiki yako imefanya kazi hapa. Mkutano huu umekuja baada ya rais mteule Joe Biden kumtaja mtu anayemtazamia kumfanya waziri wake wa mambo ya nje, Secretary of the State, Anthony Blinken. 
This dude amekuwa supporter wa the Obama Iran nuclear deal kwa uwazi mkubwa sana. Mtazamo alionao Brinken kuhusu Middle East uko tofauti sana kiasi kwamba Israeli wanamuofia. Anaweza akafungua milango kwa Palestina pia. Alishawahi kumkosoa hadharani Trump kuwa alifanya makosa makubwa ya kiuchochezi, kibaguzi na kiupendeleo, kuhamisha ubalozi wa Marekani kutoka Tel Aviv ambao ndio mji mkuu wa Israeli tu Jerusalem mji ambao una migogoro ya kihistoria. Hofu ya huyu Secretary of the State mpya imeanza kuwatafuna wa Israeli wanaanza kuimarisha mahusiano na nchi zingine. Although mahusiano ya kijeshi kati ya Israeli na Marekani yapo vizuri mno na Joe Biden ameahidi kuendelea kuyaboresha na kuyaimarisha. Israeli inasemekana wameingiwa na wasiwasi baada ya kumpoteza Trump na the choice of Joe Biden Secretary of the State sio rafiki sana kwao. Rais wa Iran Ankar Hassan akihutubia taifa lake kwenye television alisema haya kuhakikisha wananchi wa Iran wanalipa kisasi Our enemies should know that the people of Iran and officials are braver than to leave this crime unanswered Pia the supreme leader of Iran Ayatollah Khomeini ametoa tamko la kuagiza lazima damu imwagike kwenzi damu hiyo muago ya Mohsen Fakhrizadeh In terror wahshiyane nishon mide ke dushmanan ma dar hafte hay pur istirabi hastan Gazeti la The New York Times 2015 walimfananisha Mohsen aliyewawa na J Robert Oppenheimer mwanasayansi wa kwanza wa Marekani kutengeneza mabomu ya atomiki kwenye ile iliyofahamika kama the Manhattan Project wakati wa vita ya pili ya dunia Hii project ya Manhattan inamuhusisha hadi mwanafizikia maarufu mjuae Albert Einstein. Utapenda siku tukielezea hii na ndio yaliyotumika Japan kuteketeza kizazi na kizazi kwenye miji ya Hiroshima na Nagasaki. Israeli kupitia waziri wake wa ulinzi na usalama amesema hajui chochote wala mtu yoyote anayejihusisha na shambulio hilo. Japan wanasema project ya nyuklia ya Mohsen aliyewaua iliitwa Ahmad. Ilianza 1989 mpaka 2003 ambapo ili stop though nchi ya Israeli inaamini iliendelea. Kwenye press conference ya 2018 Netanyahu alimtaja Mohsen Fakhrizadeh na kumuita baba wa mbio za kinyuklia Iran. A key part of the plan was to form new organizations to continue the work. This is how Dr. Mohsen Fakhrizadeh head of project about put it. Remember that name, Fakhrizadeh. Pia alisisitiza dunia kwamba ikumbuke sana hilo jina sababu ipo siku litaleta madhara makubwa sana na tusije tukasahau kwamba aliwahi kutuambia. Alielezea kwamba taarifa hizo zililetwa na majasusi wao wa Mossad baada ya kudukua documents kama laki moja ambazo zilihusisha program za nyuklia nchini Iran. Netanyahu akasema documents hizo zilielezea kwamba Mohsen Fakhrizadeh ndo alikuwa muhusika mkuu wa project ya Ahmad na hata baada ya kusitishwa aliendelea na project zingine ambazo zinasaidia kukamilisha project au program ya Ahmad. Kupitia documents za Iran zilizovujishwa na Mossad walianzisha upelelezi juu ya Mohsen Fakhrizadeh. Picha linaendelea. Hivyo basi mbili na kumi waliomba Iran wamruhusu ahojiwe na The International Atomic Energy Agency. Lakini Iran iligoma na kukataa kata kata ikasababisha kuongezewa kwa vikwazo vya kiuchumi kama nchi ikiwa ni adhabu ya kukataa kumpeleka Mohsen. Yeye mwenyewe Mohsen asset zake ikiwa ni pamoja na bank accounts nje ya Iran walizifunga yani walizifreeze akapigwa zuio la kusafiri nchi nyingi na UN. Pia zile nchi alizoruhusiwa kwenda alitakiwa atoe taarifa UN kabla. Hayo yote yanaeleza kwa nini huyu mtu alikuwa ni lazima kuwa target na Israeli walikuwa na kila sababu ya kutaka kumuua. Hivyo lile shambulio lilikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na kazi yake kama a nuclear scientist and specialist wa Iran. Hii ni kwa wale wanaoamini kwamba chanzo cha kifo chake ni nuclear na sio diplomasia. Tuje sasa kuielezea project ya Mad ambayo baadaye kaja kuitwa SPND ambao sasa bosi wake kauawa. We are going to reveal new and conclusive proof of the secret nuclear weapons program that Iran has been hiding for years from the international community in its secret atomic archive. We're going to show you Iran's secret nuclear files. Hii ni project ya kisayansi ya Iran iliyoanzishwa mwaka 1989 mpaka 2003. According to International Atomic Energy Agency, wanasema project hiyo ilikuwa na nia ya kutengeneza silaha za atomiki za kivita. Hivyo walikuwa wanafanya urutubishaji wa madini ya uranium Iran. Nyaraka zilizokamatwa na Mossad zinasema nia ya hii project ilikuwa ni kudesign, kutengeneza na kutesti vichwa vitano vya kinyuklia, yani mabomu matano. Mossad amefariki tarehe na saba Novemba, ameacha mke na watoto ambao ni unknown, yani hawajulikani. Huyu mzee ndo definition ya kuishi ni low profile. Yeye mwenyewe picha zake hazifiki tano kwenye media zote. Kifo chake kimeitikisa Iran kwa namna moja ama nyingine sababu ulinzi wake ulikuwa mkali sana. 
kutoka historia ya dunia imeandikwa na kugunduliwa kwa nyuklia nchi pekee iliyowahi kutumia nyuklia weapons kwenye nchi nyingine ni Marekani tu kwa Japan kwenye Second World War kwa inawezekana labda inajua madhara yake lakini mpaka sasa kuna nchi tisa zinazomiliki silaha za nyuklia kuna USA, Uingereza, Russia, Ufaransa, China, India, Pakistan, North Korea na Israel pia inaaminika ina hizi silaha lakini mara zote huwa wanakataa. Iran imeapa kulipiza kisasi labda kwa njia tusioweza kuiona au tunaweza kuiona lakini sio mara ya kwanza wataalamu wake wa nyuklia kuuawa. Kati ya 2010 na 2012 wanasayansi wanne wa nyuklia waliuawa. Nadhani umepata mwanga juu ya mgogoro huu ambao hauwezi kuelewa wote kwa kusikiza story moja. Kadri unavyofuatilia madini.com utakuwa unapata story za pande mbali mbali ambazo kwa pamoja utakuzwa uelewa wako sana juu ya kinachoendelea duniani na uhalisia ya wake. Naitwa Razi Mtamadun, msimuliaji wako kwa niaba ya mwandaji wa madini haya Grayson Gideon. Tukutane episode